hi guys welcome or welcome back again today we are going to discuss about one of the important topics of c language that is type conversion so basically manaku first sem computer science la first first unit la untadi type conversion gurinchi ee roju ee video la easy ga discuss cheskone prayatnam cheddam ekkuva complicate cheyakunda so normal ga nenu intla five topics gurinchi discuss cheyabothunna that is type conversion ki need enti di ante idu enduku asalu ee concept anedi enduku vachindi manaku actually ga దీని డెఫినేషన్ చెప్తా దీని సింటాక్స్ దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ లాస్ట్లో ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా సో అన్నీ కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేసిన సో ఫస్ట్ నీడ్ ఇది ఎందుకు అని అంటే నార్మల్గా చూడండి ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని ఒక వాల్యూ ఉంది బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని ఒక వాల్యూ ఉంది ఇవి రెండు బేసిక్గా ఇంటీజర్ టైప్ సో ఆ తర్వాత ఇంటు సి అని ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి ఉంటే నేను సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ బై ఏ అని రాసిన అంటే బీ బై ఏ అంటే ఏంటి త్రీ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ మనం ఇప్పుడు సిని ప్రింట్ చేసినాం అనుకోండి ఒకవేళ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది ఎందుకు మనం సిని ఇంటర్లాగా డిక్లేర్ చేసిన ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏంటి ఇందులో వన్ కాబట్టి ఫైవ్ అనేది ఇగ్నోర్ అయిపోయి ఓన్లీ వన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏమైంది మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అండ్ నేను సో నో యాక్యురేట్ వాల్యూ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది యాక్యురేట్గా రాలేదు మనకి కాబట్టి ఇట్లా కాకుండా నేను ఒకవేళ ఈ సిని ఫ్లోట్ వాల్యూలకు కన్వర్ట్ చేసిన అనుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిని సిని ఫ్లోట్ వాల్యూలకు కన్వర్ట్ చేసిన ఒకవేళ కన్వర్ట్ చేసే ఏంటి అప్పుడు ఒకవేళ సి అనేది ఫ్లోట్గా మారిపోతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది కంప్లీట్గా ప్రింట్ అవుతుంది దానివల్ల మనకేంటి యాక్యురసీ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఎర్రర్ అనేది అంటే ఈ జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ ఉండదు కాబట్టి టు గెట్ యాక్యురసీ ఫ్లోట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ బై ఏ సో సిని ఫ్లోట్ లాగా మార్చడం ఏదైతే ఉందో ఆ కన్వర్షన్ అనేది నీడెడ్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి టైప్ కన్వర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఆ తర్వాత ఈ రెండు పాయింట్స్ని మీరు యూజెస్ లాగా కూడా రాయచ్చు చూడండి యూజెస్ ఆఫ్ టైప్ కన్వర్షన్లో ఏంటి ఈ పాయింట్ వన్ ఏం రాయచ్చు వీ వోంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇన్ ది అవుట్పుట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టైప్ కన్వర్షన్ అని ఒక పాయింట్ రాయచ్చు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ గెట్ యాక్యురేట్ వాల్యూస్ యూజింగ్ టైప్ కన్వర్షన్ అని ఒక వాల్యూ రాయచ్చు ఓకేనా సో ఈ టూ పాయింట్స్ యూజెస్ కింద కూడా రాయండి ఆ తర్వాత డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది డెఫినేషన్ ఆఫ్ టైప్ కన్వర్షన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ టాటా టైప్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనేదర్ ఫామ్ సో ఒక ఫామ్లో నుంచి వేరే ఫామ్లకి డాటా టైప్ని కన్వర్ట్ చేసే దట్ ఈస్ చేంజ్ చేసే దాన్ని టైప్ కన్వర్షన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే టార్గెట్ టైప్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటి సీని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుని ఉంటుంది కదా సిని ఫ్లోట్లకు చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటుంటి ఫ్లోట్ని బ్రాకెట్లో రాసి ఇట్లా సి రాసిన అనుకో డైరెక్ట్గా సి ఏదైతే ఉందో అది ఫ్లోట్ వాల్యూలకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సి సింటాక్స్ ఈ విధంగా రాయచ్చు మనం అదే ఇలా రాసిన నెక్స్ట్ టైప్స్ ఈ టైప్ కన్వర్షన్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇంప్లిసిట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అని చెప్పేసి అవేంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం కన్వర్షన్ డన్ ఆటోమేటికలీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అనొచ్చు లేదంటే కన్వర్షన్ బై ప్రోగ్రామర్ అంటే మనం చేసినాం అనుకోండి బయట నుంచి దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం ప్రోగ్రామ్లో ఒకవేళ కొన్నిసార్లు అవసరం ఉండి కంప్యూటర్ దానంతట అదే చేసుకుంటుంది అది ఇట్లానో నేను మీకు ప్రోగ్రామ్లో చెప్తా కానీ ప్రో కంప్యూటర్ అనేది దానంతట అదే చేసుకుంటే అది ఇంప్లిసిట్ సో ఇంప్లిసిట్లీ బై సి కంపైలర్ కంపైలర్ ఏదైతే ఉందో అదే కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది దాన్ని ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అనొచ్చు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వితౌట్ కంపైలర్ కంపైలర్ లేకుండా బయట నుంచి మనం చేస్తే అది ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అవుతుంది సో ప్రోగ్రామ్ రాసిన మీరు ఇక్కడ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడీఐ కూడా ఆర్ట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ కోని కూడా ఆర్ట్ హెచ్ అవన్నీ రాయండి నెక్స్ట్ వర్డ్ మెయిన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇంట ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఒక వాల్యూ ఇచ్చిన క్యార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఎన్ అని ఒక లెటర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఏబిసిడీస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అందులోనే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ అని రాసిన ఒకటి క్యారెక్టర్ సి అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ సమ్ తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఏంటి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి అని రాసిన రాసిన తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఏం చేయాలి ఆడ ఇప్పుడు ఏ అనేదేమో ఇంటీచర్ వాల్యూ సి అనేదేమో ఎన్ టెన్ ప్లస్ ఎన్ ఎట్లా ఫైన్ నోట్ చేస్తుంది అది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది కాదనంటే ఇంప్లిసిట్గా ఈ సి ఏదైతే ఉందో ఈ ఎన్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంటీచర్లకు కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది కంప్యూటర్లో ఈ
ఫ్లోటింగ్కి అంటే దీంట్లో మనం ఏం రాసినాం ఇండైరెక్ట్గా నేను ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సమ్ అని సో ఇప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ టెన్ అండ్ దెన్ ఎన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ అనే వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం ఇది దేనికి క్యారెక్టర్ ఉన్న ఎన్కి ఇది టూ ఫార్టీ ఎయిట్ దీని వాల్యూ ఉంటే టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ ఎంత అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఫ్లోట్ వాల్యూలో రాయాలనుకున్నప్పుడు ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి డెసిమల్ వాల్యూస్ అప్ టు సిక్స్ ప్రెసిషన్స్ అంటే పాయింట్ తర్వాత సిక్స్ వాల్యూస్ వచ్చేటట్టు ఉండేది ఫ్లోట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నార్మల్గా కాకుండా టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో 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 అని చెప్పేసి సిక్స్ జీరోస్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత ఎందుకు ఇది ఇది ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఓన్లీ నేను పర్సంటేజ్ ఎఫ్ రాస్తేనే ఓ ఈయన ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండో అని కంపైలర్ అనుకొని దాని అంతా అదే సమ్ని ఫ్లోట్లకు కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఈ విధంగా ఇంప్లెసిట్ కన్వర్షన్ అంటే కన్వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటికల్గా జరిగిపోవడం అండ్ దెన్ ఇంప్లెసిట్ కన్వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంపైలర్ దానంతటా అది ఆటోమేటికల్గా చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ సీ వాల్యూ అనేది అయితే ఉందో అది ఇంటి ఇక్కడైతే యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ల నుంచి ఇంటీజర్ వాల్యూలకి ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్స్ప్లెసిట్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెసిట్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటో చూడండి కన్వర్షన్ ఈజ్ డన్ బై ది ప్రోగ్రామర్ అంటే మనం రాసాం కదా ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా ఎక్స్టర్నల్గా మనం ప్రోగ్రామర్స్ కన్వర్షన్ని చేసేదాన్ని ఎక్స్ప్లెసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం సో ఎక్స్ప్లెసిట్లీ వితౌట్ కంపైలర్ సో ఇక్కడ ఈ కంపైలర్ ఇంతకుముందు కూడా ఇంటర్ఫేర్ అయిన ఉండే కదా ఇక్కడ కంపైలర్ది ఏం రోల్ ఉండదు చూడండి అంటే కంపైలర్ అవసరం ఉండదు వితౌట్ కంపైలర్ కంపైలర్ జోక్యం లేకుండా జరిగిపోయేది ఎక్స్ప్లెసిట్ కన్వర్షన్ సో ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఏఓ డాట్ హెచ్ అండ్ దెన్ కోర్నియో డాట్ హెచ్ రాసేయండి ఇక్కడ ఆ తర్వాత వాయిడ్ మే అని మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన నేను ఆ తర్వాత ఫ్లోట్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అని ఒక వాల్యూ అండ్ దెన్ ఫ్లోట్ సమ్ అని ఒక వేరియబుల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాసిన సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని రాసిన రాసి ఏమైతే చెప్పండి ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు ఈ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ అని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆల్రెడీ ఫ్లోట్ కాబట్టి సమ్ అనే వేరియబుల్ లోపల కంప్లీట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ సమ్ అని చెప్పి చెప్పిన సో చెప్తే ఏంటి ఇది ప్రింట్ ప్రింట్ చేయాలి ఇది కాబట్టి సమ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో సమ్ లోపల ఇంతకుముందు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ స్టోర్ అయి ఉండే కదా అది మనకి అవుట్పుట్లో వచ్చేస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఈ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది నాకు కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుంది సో నాకు ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ సిక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు వద్దు జస్ట్ నాకు ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ మాత్రమే కావాలనుకోండి కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ని ఇగ్నోర్ చేద్దాం అనుకుంటాం దట్ ఈస్ పాయింట్ తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ని ఇగ్నోర్ చేయాలనుకుంటాం అలాంటప్పుడు నాకు ఒకవేళ ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ కావాలనుకో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఈ సమ్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఇంటీజర్ టైప్లకు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ సమ్ అనే వేరియబుల్ ఒకవేళ యాక్చువల్గా ఇంటర్ని డిక్లేర్ చేసిన ఉండే అనుకో సో అప్పుడు ఏమైతే ఈ ఈ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో సమేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ దీంట్లో నుంచి ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ మాత్రమే ఈ సమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా కన్వర్షన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇంటీజర్ లోపలికి ఈ సమ్ని ఎట్లా చేయొచ్చు చూడండి టూ డిఫరెంట్ వేస్లలో చేయొచ్చు మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ వరకు రాసేయండి లేదంటే ఇంక ఇన్ని రెండు స్టెప్స్ అనేవి ఈ రెండు స్టెప్స్ అయినా రాయొచ్చు లేదంటే ఈ త్రీ స్టెప్స్ అయినా రాయొచ్చు చెప్తా చూడండి చెప్పిన తర్వాత అర్థమైతే మీకే తెలుస్తుంది సో నార్మల్గా ఏం లేదు నేను ఇంటి బి అని వేరే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ సమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమనుకున్నాం ఇంటీజర్ టైప్లకు కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాం సో ఇంటీజర్ టైప్లకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు మనం సింటాక్స్ ఏం చూసినాం చెప్పండి టైప్ కన్వర్షన్కి సో జస్ట్ ఏం లేదు మనం దేంట్లో చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ టార్గెట్ టైప్ని
ఈ వీ ప్లేస్లో ప్రింట్ అవుతుంది లేదంటే మనం డైరెక్ట్గా కూడా రాయొచ్చు ఏంటి మనకేంటి జస్ట్ సమ్ని నేను ఇంటిజర్లకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ చాలు కదా మనకి పెరాంతసిస్ లోపల ఇంటర్ రాసుకొని సమ్ రాసి చాలు ఇది ఇంటిజర్లకు చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సేమ్ వేలా నేను ఇడా ఇదే డైరెక్ట్గా రాసేసిన సో రాసి ఏంటి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సారీ ఫిఫ్టీన్ ఇంట్ కాబట్టి సో ఈ ఫిఫ్టీ ఫే ఇంట్ ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ ఏదైతే ఉందో ఇది పర్సంటేజ్ డి రాసినప్పుడు ఈ పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్లో డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి ప్రింట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ముందైతే సమ్ అనేది ఫ్లోట్ ఉండే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం సమ్ని ఇంటిజర్లకు చేంజ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అని వచ్చింది ఈ ఒక్క స్టెప్తో డైరెక్ట్గా రాయచ్చు చూడండి సో రాయాలనుకుంటే ఇది ఒకటి రాయచ్చు లేదంటే వేరే ఇంట్ అనే బి అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి దాని లోపల ఈ ఇంటి సమ్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకొని బీని ప్రింట్ చేయొచ్చు సో దట్స్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ద వీడియో సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కింద కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేసుకుంటా డీటెయిల్గా చెప్పాలని మీకు అనిపిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి నేను మళ్ళీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళే కనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ